Imagínese tener 15 lobos como mascotas. Esa es la cantidad de lobos de los cuales una mujer diariamente se hace a cargo aquí en Nuevo México. Veamos su historia. El lobo tiene la reputación de ser un animal feroz y aterrorizante. Give me a tooth. No, no, no. Oh, I love you. Pero aquí en el Wanagi Wolf Hunt and Rescue, Stephanie Kalen nos demuestra que esto es solo un mito. You will never approach a wild wolf. That is the biggest false story that you've ever heard. A wolf in the wild will never come near a human. Humans don't take the time to understand the body language of what canines, what dogs will show us. Este es el santuario de lobos Monagi Wolf Fun and Rescue donde Stephanie Kalen dedica su vida protegiendo y rescatando a todos los lobos desde 1994. Hey, give me a kiss. Come here. Thank you. Thank you. I love you. Give me a kiss. How many animals have you rescued ever since you started this? Approximately I would say I save the lives of maybe 20 animals a year. That doesn't mean that they come here to Wanagi Wolf Rescue. Um, but what I do is I connect different people together so that they can help in the process. Stephanie nos recibió con mucha amabilidad en su hogar y nos presentó a su manada de lobos. A primera vista parecieran temibles, pero al conocerlos nos llevamos una impresión muy diferente. This is Hokshala. He's our wolf ambassador. He is just wonderful. Come on up and meet him. Hi, buddy. Prema is a wolf dog. She's mixed with husky. Wahopa means pretty woman, and Kola means the wise uncle. They are brother and sisters. Esta manada de lobos fueron rescatados por Stephanie, ya que muchos de ellos fueron maltratados o abandonados por sus dueños anteriores. My first one, he lived to be 19. He was never sick a day in his life. Liberty es un, un lobo mitad perro que fue rescatado por Stephanie hace como seis años. Y ella cuenta que su historia era muy triste porque él este, se estaba, no le estaban alimentando suficiente. Llegó aquí al rescate con 48 libras, pero rápidamente Stephanie le ayudó y logró a que pesara su, su peso normal, que es de 90. Y pues bien, se bastante contento aquí en el Wanagi Wolf Fund and Rescue. When I was a little girl, um, my nickname was St. Francis or Dr. Doolittle because I would listen to animals and I would hear their barking, I would hear their language, and I knew what they were saying. Stephanie dedica la mayor parte de su tiempo en el Centro de Rescate de Lobos Wanagi, donde ella los alimenta todos los días. Varios de ellos llegan aquí desnutridos y abusados y Stephanie les provee vitaminas, proteína y con su gran corazón les da cariño y protección. Wolves have a very deep, deep power within them. I believe that all of nature has that deep power within them. That's why these beautiful beings are here. Esta es solo la primera parte de Viviendo con Lobos. Desde Albuquerque, Nuevo México, Rudy Acosta, reportando para Noticias Univisión. En la primera parte de la serie Viviendo con Lobos, conocimos a la manada de lobos del Wanagi Wolf and Rescue. En esta segunda parte, Stephanie nos platica de sus planes futuros. I want to educate. The more education that we have, hopefully, people will understand and stop the breeding of these animals as pets. Wolves need to be in the wild. That's where God wanted them to be. That's where the Creator wanted them to be. Oh, see, look at the love. Look at the love. Oh. La misión de Stephanie es ponerle un alto a la cruza de lobos con perros y a la venta de lobos. Ella quiere educar a la gente a respetar a los lobos. Es por eso que hace demostraciones en las escuelas y en eventos públicos. I meet such wonderful people from doing rescue. People that want to help do projects here. Um, people that want me to come to schools to speak with their children. En un futuro, Stephanie espera comprar la propiedad adjunta a su casa para así poder hospedar a estudiantes universitarios que quieran estudiar a los lobos de cerca. Ustedes se han de preguntar cómo le hace Stephanie económicamente para mantener a todos esos lobos. Ella es instructora de piano en UNM y con su sueldo paga su casa y sus recibos. A los lobos los alimenta con donativos del público y de cazadores que donan la carne de venado. We always have different projects that go on here. So, anyone that has a strong back and a strong heart is more than welcome to come and help. Um, donations are always needed, monetary donations. It is not inexpensive doing this. 
Aquí tenemos a Cola y a Wojopa que vienen, que se fueron adoptados por Stephanie y estos, esos animalitos pueden ser adoptados a una casa con buenos este, dueños. Son muy amigables como pueden ver, unas mascotas perfectas que están buscando una casa en donde vivir y pues ser adoptados por una familia que los quiera mucho. I just want people to open their hearts and open their minds to learn and understand that yes, these are gorgeous animals. When they are socialized, they are wonderful members of a family. Sin duda esta ha sido una de las experiencias que me ha dejado un gran aprendizaje. Por último le preguntamos a Stephanie cuál es su mensaje a los televidentes. Do pray that in my lifetime the breeding of these animals will stop because I don't foresee the laws changing. You know, so as soon as they're dumped at the pound, then they are killed and that's not right. It's just not fair. I just want people to to come from their heart and to realize that these animals are blessed beings and they can teach us so much. El albergue de lobos Wanagi Wolf Fun and Rescue se encuentra en Tijeras, Nuevo México. Si usted quiere hacer un donativo, adoptar uno de esos lobos o le gustaría visitarlos, visite la página de internet wanagi-wolf-fun.com. Desde Albuquerque, Nuevo México, Rudy Acosta, reportando para Noticias Univisión.